Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я расскажу маленький видео обзор по лодочном моторе Парсун. Он у нас 5 лошадный, 4 тактный, поэтому очень экономный и простой в эксплуатации. На нем есть ручка для заводки стартер вверху у нас положен положена крышка бензобака встроенного с клапаном для спуска воздуха с левой стороны есть рычаг переключения скоростей здесь у нас две скорости одна вперед и одна назад есть нейтраль на ручке румпеля расположен на ручке газа есть фиксатор ручки газа и кнопка зажигания для защиты от случайного выбрасывания с лодки есть такой тросик на котором поплавок для того чтобы не тонул этот весь у нас тросик поэтому вот такая ситуация. Есть два рычага, два болта для крепления мотора к лодке. Также при необходимости можно здесь специальный круг для заколки мотора от случайного опрокидывания. Сейчас мотор работает на холостом ходу. Лодка длиной 3 метра у нас. Я в ней один, поэтому можно попробовать проверить его на ходу, как же он работает. Здесь также есть рычаг для включения подсоса воздуха при заводе на холодном двигателе и выход бензопровода для подключения наружного бензобака. Попробуем же проверить как он работает на, на скоростях Значит, здесь на пол газа он начинает выходить на глиссер лодка даем газ до упора движение порядка 40 км в час 40-20 км в час 40 это будет много 20 это нормально скорость для такой лодки такого мотора это вполне приемлемо я брал с собой соседа если вдвоем то скорость намного ниже так как он идет как утюг лодка идет как утюг со скоростью где-то около 6-10 км в час мотора необходимо проверять периодически идет ли вода которая охлаждает контрольная идет ли вода с контрольного отверстия охлаждения двигателя потому что если этого не делать то двигатель можно запросто перегреть а также необходимо контролировать наматывание водорослей на винт потому что это также уменьшит скорость движения и нагрузку на двигатель. Вверху здесь надписи, застерегающие о том, что нельзя разливать масло вокруг и бензин на двигатель. Двигатель закрыт колпаком надежным. Здесь у него... Вот 
начинает работать в холостом режиме. Холостой ход очень тихий, медленный. Поэтому это очень удобно. Есть ручка для снятия колпака, но ни в коем случае нельзя его поднимать за нее, потому что эти пластмассовые крепления оторвутся. Мы сможем закрепить крышку двигателя, колпак двигателя. Расход по бензину у него небольшой, около, наверное, литра на час работы это если на большом ходу если на малых оборотах хватает на два часа работы это при троллинге и прочих, этих, и прочих рыбацких движениях ручка очень удобная прорезинная поэтому в руки не скользит имеет достаточную толщину для того чтобы хорошо ее обхватить Какие еще тут есть нюансы? Здесь освободим мотора. Все двигатель я уже использую около года. Пока проблем не было, поменял только свечу зажигания, поменял масло в редукторе, которое также можно поменять самому. Я менял на СТО. Больше никаких мероприятий я не делал. Они там еще регулировали дозоры клапанов, потом двигать из четырех тактов. Вот такая у нас рыбацкая ситуация. Мы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видеообзор о двигателе Барсун четырех тактов и пяти лошадном. Наименование его напишу я в комментариях и в названии видео. Поэтому. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока. Мы поехали на рыбалку.